சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்குற நேரம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே காமனாக சொல்லக்கூடிய ஆன்சர் ட்ரையாங்கிளுக்கு சென்ட்ரில் இருக்கிறது சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் பட் இது அக்யூரேட் ஆன்சர் கிடையவே கிடையாது அப்படின்னா சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்னா என்ன சார் சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அந்த ஃபார்முலாவை எப்படி டெரைவ் பண்ணி கொண்டு வராங்க அந்த ஃபார்முலா டெரைவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் லேண்ட் பண்ணி வச்சுருந்துருக்கணும் பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சினால் என்னென்னு தெரியணும் மீடியன் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்னா என்னென்னு தெரியணும் தென் நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் ஃபார்முலாலாம் என்னென்னு தெரியணும் இது எல்லாத்தையும் பற்றியும் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் நான் என்ன செய்யப்படுறேன்னா சொல்ல போகிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் தன்னம்பிக்கையும் கணிதமும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை பெ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இனிமேல் நான் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் கேட்டிங்கன்னா வரும் வாங்க கிளாஸ்க்கு போகலாம்
இந்த கொஸ்டின் கேட்கற நேரம் ஃபர்ஸ்ட் சார் என்ன செய்வேன்னு கேட்டனா ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு எத்தனை வெர்டெக்ஸ்ன்னு கேட்பாங்க ஏ பி சி அப்புறம் ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு எத்தனை மீடியன்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா த்ரீ மீடியன்ஸ் அப்புறம் மீடியன்னா டெஃபினேஷன் என்ன ஒரு வெர்டெக்ஸ்ட் இருந்து அந்த வெர்டெக்ஸுக்கு ஆப்போசிட் சைடுக்கு நம்ம ட்ரா பண்ணக்கூடிய அந்த ஆப்போசிட் சைடுனுடைய மிட் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரா பண்ணக்கூடிய லைனுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னு கேட்டால் மீடியன் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் சார் ஒன் மோர் டைம் கிளியராக சொல்கிறேன் ஒரு வெர்டெக்ஸில் இருந்து ஆப்போசிட் சைடுனுடைய மிட் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரா பண்ணக்கூடிய லைனுக்கு பேர் தான் கேட்டால் மீடியன் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏங்கிற ஒரு வெர்டெக்ஸ் வெர்டெக்ஸை நான் எடுக்கேன் த்ரூ ஏ ஏலேருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோன்னு கேட்டால் ஆப்போசிட் சைட் பிசி இந்த பிசியினுடைய மிட் பாயிண்ட் டி இந்த பிசியினுடைய மிட் பாயிண்ட் டி இந்த வெர்டெக்ஸ் ஏல இருந்து மிட் பாயிண்ட் டிக்கு நம்ம டிரா பண்ணக்கூடிய இந்த லைன் தான் மீடியன் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அப்புறம் என்ன சார் இந்த ஒரு வெர்டெக்ஸ் ஏல இருந்து மட்டும் தான் நம்ம லைன் டிரா பண்ண முடியுமா பில இருந்து டிரா பண்ணலாம் வெர்டெக்ஸ் பில இருந்து இந்த சைடு ஏசிக்கு நான் ஒரு மிட் பாயிண்ட் எடுத்து அந்த மிட் பாயிண்ட்டை நான் ஈன் மார்க் பண்ணி இந்த ரெண்டு ல பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணனா பி இதுதான் என்னன்னு கேட்டா மீடியன் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அப்புறம் என்ன வெர்டெக்ஸ் சி ல இருந்து ஆப்போசிட் சைடு ஏ பி க்கு ஒரு மிட் பாயிண்ட் டிரா பண்ணி எடுத்து அதை ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணோம்னா அதுதான் என்னன்னு கேட்டா மீடியன் அப்புறம் ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு மீடியன்ஸ் என்னென்னதெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏ டி பி சி எஃப் ஆர் மீடியன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஏ பி சி அப்படின் நமக்கு கிளியராக தெரியணும் என்ன மீடியன்னா என்னப்பா அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா வெர்டெக்ஸ் டு ஆப்போசிட் சைட் மிட் பாயிண்ட் ஜாயினிங் த லைன் த இஸ் கால்ட் மீடியன் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அப்புறம் ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு எத்தனை மீடியன்ஸ் இருக்கும் த்ரீ மீடியன்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் அந்த த்ரீ மீடியன்ஸை வச்சு தான் அதுக்கு அடுத்த டெஃபினேஷன் சார் என்னது சொல்ல போகிறேன்னு கேட்டால் சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் நெக்ஸ்ட் நவ் ஃபைனலி சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு சார் சொன்ன பாயிண்ட் ஆஃப் கங்கரன்சி நெக்ஸ்ட் சார் சொன்ன மீடியன் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் தேர்டு தான் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சென்ட்ராய்டு அப்படி என்ன லைன் எல்லாம் ஜாயிண்டாக இருக்க முடியும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் என்னதுன்னு கேட்டினா பாயிண்ட் ஆஃப் கங்கரன்சி இப்போ மூணு மீடியன்ஸ் ட்ரா பண்ணுவோம் மூணு மீடியன்ஸுமே லைன் தான் அதுக்கப்புறம் தான் டெஃபினஸ் சொல்கிறேன் பாயிண்ட் ஆஃப் கங்கரன்சி ஆஃப் த த்ரீ மீடியன்ஸ் ஏடின்னு ஒரு மீடியனோ பிஇன்னு ஒரு மீடியனோ சிஎஃப்னு ஒரு மீடியனோ ஒரே பாயிண்டில் என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டால் இன்டர்செக்ட் ஆகுது இந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் கேட்டால் லயனுன்னு சொல்லி சொன்னேன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் கங்கரன்சின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் மீடியன்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரம் அதை என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறேன்னு கேட்டால் சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அப்புறம் சிம்பிள் டெஃபினேஷன் என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் கங்கரன்சி ஆஃப் த த்ரீ மீடியன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் கால்டு சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அப்படி என்ன சார் இந்த சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் அந்த பாயிண்ட்டை க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்புறம் எனக்கு என்ன தேவைன்னு கேட்டால் த்ரீ வெர்டிசஸ் தேவை அப்புறம் த்ரீ வெர்டிசஸ் நம்மளாம் எடுத்துக்கோமே இந்த த்ரீ வெர்டிசஸ் எக்ஸ் ஒன் கம்மா ஒய் ஒன் இதை வந்து எக்ஸ் டூ கம்மா ஒய் டூ இதை எக்ஸ் த்ரீ கம்மா ஒய் த்ரீ த த்ரீ வெர்டிசஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஏ பி சி எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ கமா ஒய் த்ரீ அப்புறம் சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஜி என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை த்ரீ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை த்ரீ அப்புறம் என்ன இந்த சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா வந்து மெமரைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிப்பா எல்லா பிள்ளைங்கள்டையுமே சார் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எப்பவுமே ஃபார்முலாஸ் மனப்படம் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அது வந்து மனப்படம் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அதை அப்ளை பண்ணுற நேரம் இந்த ஃபார்முலாவா அந்த ஃபார்முலாவான்னு வரக்கூடிய கன்ஃபியூஷனு பெரிய ப்ராப்ளம் அது அது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ மெமரைஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக அதை அப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் என்ன என் பிள்ளைங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த சென்ட்ராய்ட் ஃபார்முலா படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னு என்ன செய்ய மாட்டாங்கன்னா எந்த குழந்தைகளும் என்ன செய்யறது கிடையாது ஏன்னா லேர்ன் பண்ணுறதே கிடையாது ஸோ சார் நெக்ஸ்ட் சொல்ல போகிறது என்னன்னு கேட்டால் அந்த சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை த்ரீ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ
ஒரு ஏபிங்கிற லைன் செக்மெண்ட்டை பிங்கிற பாயிண்ட்டு எம் எஸ் டி என் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ணுச்சுன்னா இந்த பிங்கிற பாயிண்ட்டு என்னவாக இருக்கும் அதுதான் என்னதுன்னு கேட்டால் செக்ஷன் ஃபார்முலா அப்படி என்ன ஏங்கிற பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் பிங்கிற பாயிண்ட் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ டிவைட் பண்ணக்கூடிய ரேஷியோ வந்து எம் எஸ் டி என்னு அப்படின்னா பிங்கிற பாயிண்ட் எக்ஸ் கமா ஒய் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எம் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் என் எக்ஸ் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் எம் ஒய் டூ ப்ளஸ் என் ஒய் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் ஐ திங்க் இந்த செக்ஷன் ஃபார்முலாவுடைய வீடியோ டெரைவ்டு வீடியோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் சார் என்ன செய்வனா கட்டாயம் போடுவேன் ஸோ அதனுடைய லிங்க் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்வேன்னா கீழே கொடுப்பேன் அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னு யார் லேர்ன் பண்ணிக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஏன் கேட்டால் சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா வந்து நம்ம டெரைவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கட்டாயம் என்னது தெரிஞ்சிருந்துருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா செக்ஷன் ஃபார்முலா இன்டர்னலி கட்டாயம் என்ன செஞ்சுருந்துருக்கணும் தெரிஞ்சிருந்துருக்கணும் ஸோ எம் எக்ஸ் டூ எம் எக்ஸ் டூ ஸோ ஆப்போசிட்டாக வரும் எம் இன்ட்டு எக்ஸ் டூ n இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் ஸோ சேம் எம் இன்ட்டு ஒய் டூ ப்ளஸ் என் இன்ட்டு ஒய் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் ஸோ வெரி ஈஸி ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு தான் நம்ம சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா டெரைவ் பண்ணி கொண்டு வர போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலி சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சு அதை தான் சார் நெக்ஸ்ட்டு சொல்ல போகிறேன் சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசிக்கு த்ரீ மீடியன்ஸ் ஏடி பிஇ சிஎஃப் இந்த த்ரீ மீடியன்ஸும் இன்டர்செப்ட் ஆகக்கூடிய இந்த பாயிண்ட்டு மீஸ் த சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஓகே இதனுடைய ஃபார்முலா டெரைவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம த்ரீ மீடியன்ஸும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஒரே ஒரு மீடியம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு சார் எந்த மீடியன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா த மீடியன் ஏடி இந்த ஏடிங்கிற மீடியனை இந்த சென்ட்ராய்டு ஜி என்ன ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா டூ இஸ்ட் ஒன்றுங்கிற ரேஷியோவில் என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா டிவைட் பண்ணணும் ஸோ அப்படி என்ன டூ இஸ்ட் ஒன்றுங்கிற ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ணக்கூடிய இந்த ஏடிங்கிற லைனு மீடியனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஜிங்கிற பாயிண்ட்டு என்னவாக இருக்கும் அதுக்கு தான் நம்ம எந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுறோன்னு கேட்டிங்கன்னா செக்ஷன் ஃபார்மில் என்ன செய்கிறோம்னா அப்ளை பண்ணுறோம் அதுதான் சார் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஏடிங்கிற மீடியனை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் ஏங்கிற பாயிண்ட் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன்கிறது யாருக்கு தெரியும் நமக்கு தெரியும் டிங்கிற பாயிண்ட்டுங்கிறது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மீடியன்ஸுடைய கண்டிஷனே என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பிசியோட மிட் பாயிண்ட்டு தான் என்னதுன்னு கேட்டினா டி தேர் ஃபோர் மிட் பாயிண்ட் வந்து ஃபார்ம்லாம் என்னன்னு கேட்டால் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ தேர் ஃபோர் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை டூ ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை டூ அதனால தான் என்னன்னு கேட்டால் ஏக்கும் சாரி பிக்கும் சிக்கும் மிட் பாயிண்ட் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டிங்கிற பாயிண்ட்டை எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை டூ ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை டூ இதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இது என்ன ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எம்இஸ்டி என் டூ இஸ் டூ ஒன் எல்லா மீடியன்ஸையுமே அந்த சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்ங்கிற அந்த பாயிண்ட்டு டூ இஸ் டூ ஒன்றுங்கிற ரேஷியோவில் கட்டாயம் என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா டிவைட் பண்ணும் அதனால தான் எம் இஸ் டி என் ஈக்குவல் டு என்னது எழுதி வச்சுன்னா டூ இஸ் டூ ஒன் ஸோ இதில் இருந்து சார் எதை எழுத போகிறேன்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் என்னன்னு சொல்லி ஜிங்கிற பாயிண்ட் என்னதுன்னு கேட்டினா சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இது எப்படின்னு கேட்டால் ஜஸ்ட் இந்த பாயிண்ட்டு அந்த ரேஷியோவே வந்து என்ன செய்ய போகிறேன்னு கேட்டினா செக்ஷன் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ண போகிறேன் செக்ஷன் ஃபார்மில் உங்களுக்கு யாவும் இருக்கணும் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எம் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் என் எக்ஸ் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் எம் ஒய் டூ ப்ளஸ் என் ஒய் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் இதுதான் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா செக்ஷன் ஃபார்முலா அப்புறம் இந்த ஃபார்முலாலாம் சார் அப்ளை பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா இங்கே எம் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டூ எக்ஸ் டூ என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை டூ அதனால தான் நம்மளோட பாயிண்ட் எழுத நேரமே கீழே எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன்று இது எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூனு எழுதிட்டேன் ஸோ இதில் செக்ஷன் ஃபார்முலாவை நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா என்னது வரும்னு கேட்டிங்கன்னா டூ இன்ட்டு எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் டூ இஸ் டூ ஒன்றுங்கிறதுனால டூ ப்ளஸ் ஒன் இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஃபஸ்
by 3. This is 2 and 2 cancel. Out. So, sir, so, when the median slide pannan karna, yading the median slide pannan. Niyenge ida yenna selan karna, na being the median or just slide pani sayala, adi formula karna kyo. C of ungra inda median yu slide pannala, adha vachhi solve pani ke naal karna kyo. Idu two is to one da, idu one two is to one da, idu one two is to one da. The ratio da yero kyo. Apni yenna niyenge apply pani paran kar rumbar rumbar easy arko. Therefore, the centroid of the triangle ABC. Given vertices a x1 comma y1 b x2 comma y2 c x3 comma y3 then centroid of the triangle g x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3 very very easy and important formula okay wow. in the video in the concept in all land money like share subscribe thank you very much